So, paano malalaman kung yung ubo mo is hindi na yung simpleng ubo lang at kailan ka ba dapat pupunta sa doktor? Okay, kung coronavirus ang pinag-uusapan, nag-release na yung Department of Health ng paalala sa atin na kapag hirap ka talaga huminga, kapag mabilis more than 30 times per minute, tsaka kapag lumala yung mga sintomas mo, ay pwede ka nang pumunta sa ospital. Yun yung shortcut, okay? Pero kung gusto niyo pang matuto, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga warning signs na tinatawag natin dapat bantayan pag may ubo. Papakita ko yung itsura ng talagang nahihirapang huminga. Tapos, tuturo ko rin sa inyo kung paano mag-vital signs at mag-monitor ng mga sintomas kahit nasa bahay lang. Ako po pala si Dr. Asarcon, isa akong primary care physician at yung mga ituturo ko sa inyo ngayon, ito yung tinuturo ko sa mga pasyente yung nagpapacheck up tungkol sa ubo kasi hindi naman talaga reseta lang ang kailangan nila pero yung advice. So, sana makatulong din sa inyo to. So, ito na yung mga isa-isahin natin, yung mga nakakabahalang sintomas. Tuturo ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng mahirap huminga, tsaka mabilis huminga. Kapag may ubo, tas may masakit sa dibdib, or yung tagiliran, or yung kahit sa likod, pwedeng sa lungs po yan. Huwag nyo pong ipagpapabahala. Pag yung plema nyo ay kakaiba, papakita ko rin po yan. Tapos, kapag yung lagnat ay mataas talaga, tapos higit tatlong araw na hindi nagre-responde sa simpleng paracetamol. Lalo kung may kasama siyang pagpapawis sa gabi, yung sobrang pagpapawis na yung unan mo ay basang-basa ng pawis. Bantayan nyo rin po yung timbang nyo kung biglang tumaas or biglang bumaba. Pag yung paa nyo nagmamanas, yung tiyan nyo lumalaki tapos may ubo, baka po iba na yung dahilan ng ubo nyo. At syempre nga po, kapag lumala talaga yung mga iba nyo pang sintomas, katulad ng pananakit ng katawan, yung sipon, yung sakit ng lalamunan, pag hindi siya nag-improve, yan po yung mga warning signs na dapat pinapacheck up na natin sa doktor. Ito, importante to. Ano yung senyales na hirap na talagang huminga? Dapat po lahat ng mga may alagang baby ay alam to. Although in fairness naman sa mga mami, alam nila eh kapag may kakaiba na sa baby nila. Pero para lang din i-verify sa inyo, ito po yung signs na hirap huminga ang bata. Yan, kapag nakita nyo yung ilong lumalaki, kada hinga niya, lumalaki yung butas. Or kapag lumalalim yung dito, or pag nakikita nyo yung ribs niya, pwede rin dito sa ilalim. Retractions po ang tawag dyan. Tapos, pwede rin yung sa mga babying maliit, yung mga bagong panganak, yung pong gitna, yung sternum lumulubog o kaya kapag umaalon yung chan kasabay nung dibdib or alternate sa dibdib. Yun po, signs po yun sa baby na hirap talaga sila huminga. Pero sa adults, pwede rin yan makita. Especially yung ribs, yung bumabakat na yung ribs. Malalim na po yun. Tapos, paano naman bilangin yung paghinga? Paano mo malalaman na mabilis na? So, pag magbibilang kayo, inhale, exhale, isa yun. Inhale, exhale, dalawa. Inhale, exhale, tatlo. Hindi yung inhale, one, exhale, two. Hindi ganun na. Tapos, pibilangin nyo siya kung makailang ganun kayo sa loob ng isang minuto. Kung nagmamadali kayo or sanay na sanay na kayo, pwede namang in 30 seconds, tapos ito times two. O kaya in 15 seconds, tapos ito times four. Ganun din po yun. Doon yung makukuha yung respiratory rate. At ang respiratory rate in adults, sa mga matatanda, normally from 12 to 20 in 60 seconds in one minute. Pero iba po sa bata, huwag kayong magugulat kapag parang ang bilis naman huminga na itong baby ko. More than 30 times na ito ah. Baka po normal pa din po yun sa kanila kasi depende sa edad kung ano yung normal. So kanyari, ito yung normal, lalo na sa mga bagong panganak, yung infants, kahit maka 50 sila in one minute, normal pa din nila yun. Pero ang hindi normal is yung pinakita ko kanina na malalim na malalim huminga. Okay? Tapos balik po tayo dun sa masakit huminga, elaborate ko lang. Kapag kunyari huminga ka ng malalim, tas may parang tumutusok or parang may sumasaksak sa'yo, sana hindi nyo po alam yung pakiramdam ng sinasaksak. Pero parang ganun nga daw po ang pag-describe ng ibang pasyente. Meron din po kapag uubo, may masakit, o kaya kapag ngalay talaga yung likod nila, tapos may kasamang ubo, mas maganda po makapagpa-X-ray. Ngayon, ito naman discuss natin yung mga kakaibang plema. Ang tanong, kapag ba yung plema mo may kulay yellow o may kulay green, automatic ba na kailangan mo na ng antibiotics? Hindi. Ah, marami nga pong nag-iisip niyan, pero hindi lang po talaga yun yung basehan. Maaari, maaaring may bacterial infection kapag may kulay na, pero hindi porket may kulay na ay may bacterial infection na. Okay? Yung doktor po talaga yung nagde-decide nun, depende sa overall picture mo bilang pasyente. 
Depende kung ano marinig niya sa stethoscope. Depende sa iba mo pang sintomas. Pero kunyari, yung plema mo talagang malagkit, malapot, madikit, tapos may amoy, may lasang kakaiba talaga, tapos matingkad na green or dark green pa, yun, most likely magbe-benefit ka na sa antibiotics nun. Tapos meron ding mga plema na kulay pink, tapos parang mahangin, mabula. Hindi na po yan simpleng obulang, maaring related yan sa puso, kaya magpa-check up din po kayo. Pati kapag yung ubo ay may halong dugo. Siyempre, nakaka-alarma naman talaga pag may dugo. Pero minsan kasi hindi natin nare-recognize na dugo pala yun. Especially kapag kulay kape. Kasi yung dugo na hindi fresh blood, pag mas malalim yung pinanggalingan, ang kulay niya, parang imagine nyo powdered coffee na nasa plema. Parang ganun siya. Or kulay niya makalawang. O kaya, minsan bright red. Yun. Hindi na po yung simpleng ubo. Next naman is yung kung yung ubo mo ay may kasamang lagnat na matagal na, more than 3 days na. Lalo kung yung lagnat ay hindi bumababa kahit na uminom ka ng paracetamol, maganda magpa-check up na. So, ang normal na temperatura is dapat less than 37.5. Kapag po tumaas pa ng 37.8 Celsius, dapat uminom na ng paracetamol. Paalala lang, huwag mag-overdose sa paracetamol. Dapat every 4 to 6 hours lang siya. Tapos susundin nyo kung ano yung instruction sa box, especially kung pambata. Ngayon, di ko alam kung mayroon pa ng ganitong thermometer. Yung may mercury sa loob, yung humahaba yung mercury. Kung may ganito pa po kayo, huwag nyo nang gamitin ha, kasi pwede yan mabasag. Tapos lalabas yung mercury sa loob, which is very poisonous po yung mercury. Tapos meron ding mga gumagamit nito, yung thermal scanner, yung parang baril-baril lang. Maganda po ito kung marami kayong minemeasure na temperatura. Pero kung mataas, mas maganda, i-verify mo muna siya using the thermometer talaga. Kung baga pang screening lang siya. Or sige, pwede rin siya sa mga batang maliliit, yung mga umiiyak, ayaw magpalagay sa kilikili or sa bibig ng thermometer. Pwede rin naman, pero hindi ito yung pinaka-accurate kasi ang pinaka-accurate pa din is yung digital thermometer. Ngayon, saan ba mas maganda ilagay ito? Sa bibig or sa kilikili? Sa bibig, okay? Specifically, sa ilalim po ng dila. Diyan siya dapat nakasubo. So, yun po yung pagkuha ng temperature. Ngayon naman, yung pagkuha ng pulso. Kasi ang tendency kapag may infection or kapag may sakit talaga, tumataas yung pulso. So, paano ba binibilang yung pulso? Pinakaramdam ang daloy ng dugo sa mga artery. So, ito yung mga common arteries na pwede nyong makapa. Pwede dito, carotid, or mas madali, dito na lang po tayo sa radial artery. Dito siya sa ilalim ng thumb. Sa gilid, nung ligament, nung tendon, yung matigas na parang ugat dyan. Tendon po yun. So, kakapain nyo. Ang pagkapa, gaya ng sa picture ganito, dapat light lang yung dalawang daliri. Light nyo lang na ilalagay doon hanggang mahanap nyo yung pumipintig. Yun yung radial artery. Doon mo mararamdaman ang radial pulse. Tapos bibilangin mo in 1 minute kung makailang pintig siya. Ang normal is between 60 to 100 kada minuto. Sa adults. Sa adults ulit yun ha. Iba kasi ulit kapag sa bata. Mas mabilis yun sa bata. Siyempre, hindi nyo naman dapat i-memorize yan. Pero para lang alam nyo, huwag kayo magulat kapag sobrang bilis naman dun sa baby nyo. So ngayon, ang pinakahuli is, paano ba mag-monitor ng symptoms ng ubo? Ang tip ko talaga sa mga pasyente, kahit na hindi pa to related sa ubo ha, once magkaroon ng sintomas, isulat kagad sa notebook. Isulat sa cellphone, isulat kahit saan, basta nakadocument. Ang pinaka-importante, matatrack natin kung kailan talaga siya nagsimula at kung lumalala ba siya. At malalaman mo lang yon pag sinulat mo, kasi mahirap siyang alalahanin eh. Tuwan-tuwa talaga ako sa mga pasyente na memorize nila yung mga sintomas nila. Kapag ganun kasi, natutulungan nila akong mag-diagnose at natutulungan ko rin sila. Kasi kapag detalyado ang history ng pasyente, pag siguradong sigurado siya, hindi na kailangan gumastos para sa blood test o sa x-ray, sa kwento palang alam na. So, ano, gandahan nyo yung kwento nyo din, no? Tulungan tayo. So, ito yung mga dapat alalahanin sa ubo. Kailan nyo unang naramdaman yung sintomas? As in yung date? Kung anong oras, kung anong ginagawa nyo noon, kung nasan kayo, magandang ma-record yan. Tuwing kailan siya umaatake, kung baga every hour inuubo ka. Tuwing umaga or mas malala siya sa gabi. O kaya pagkatapos mo maglinis ng bahay, sa mga ganong kwento pa lang, meron ng clue kung ano yung dahilan ng ubo mo. Tapos kung may plema, anong kulay ng plema, gano kadami, kunyari isang kutsarita, isang kutsara, kada ubo mo ba, may plema. 
or kung may amoy, kung parang may lasa, i-take note nyo rin. At ang pinakamaganda, total, may mga camera phone naman tayo, picturean nyo na rin po yung plema. Huwag kayong mag-alala, hindi na po kami nang didire. Para din, madocument nyo kung nag-iiba ba talaga yung plema ko, lumalala ba siya talaga. Kayo po mismo makakapagsabi niyan pag meron kayong picture. Next is, kung ano na yung gamot na nasubukan nyo, kung ano yung dose tuwing kailan nyo iniinom, at kung gumagana ba, kung nagre-responde ba kayo sa gamot. At lastly, kung may iba pa kayong sintomas na nararamdaman, isulat nyo na rin. Tapos, lagyan nyo rin ng maraming detalye kung ano man yung sintomas na yun. Kunyari, sipon, lagnat, hirap huminga, napapagod, masakit ang buto-buto, nangangate, may rashes, nagtatae, sore eyes. Again, kung ano man yung sintomas na yan, i-document nyo lang ng i-document kung kailan siya dumating, kung kailan siya nawala. Para kayo mismo malalaman nyo kung kailangan nyo na ba talaga pumunta sa doktor. So, yun. Yun yung mga kailangan nyo bantayan at kailangan nyo i-monitor pag kayo ay may ubo. Pero I think kailangan nyo rin malaman na ang simpleng ubo lang pwedeng tumagal ng up to 3 weeks. Yun. Kailangan po clear ang expectation natin sa ubo. Kasi ang iniisip ng iba, pag more than 1 week na, syempre nakakabahala na talaga. Ayaw na nila yung umuubo sila. So, baka malala na yun. Pero, realistically speaking, maaring common cough pa din yan kahit up to 3 weeks na. Kahit uminom na kayo ng gamot, nandun pa din. Ganun po talaga ang ubo. Lalo na kung ang history niyan ay nagsimula sa sipon, tapos sore throat, tapos pababa ng pababa, naging ubo. Pero kahit pa paano ay nagre-respond naman sa pahinga, sa pag-inom ng madaming tubig, sa mga home remedies, o kaya sa mga over-the-counter na gamot. Kahit meron kayong sintomas, as long as kayo ay aktibo pa din, or nakakabangon, nakakapasok pa rin sa school or sa trabaho, at wala naman kayong ibang sakit katulad ng asthma, COPD, kung maayos naman yung resistensya nyo, kung kontrolado naman ang sugar nyo, ang blood pressure nyo, at wala kayo ng ibang nakakabahalang sintomas, is, yes, most likely, simpleng ubo lang yan. Yun naman ang most common talaga. So, make sure lang na meron kayong mask, tsaka naguhugas lagi ng kamay para hindi na kayong makahawa. Yan lang, maraming salamat po ulit sa panonood. Sana marami kayong natutunan at share naman po ang video kung gusto nyong makatulong din sa iba.